ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹായമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സഹായിയായി ഞാനും കൂടി നിങ്ങളോട് ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ടോപ്പിക് റൂട്ട് ഓഫ് അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി റൂട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ എനിക്കത് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് പല ആളുകൾക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ റൂട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ റൂട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കൂ ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സോ ഈ പറയുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഇവർ ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി എന്ന് തന്നു ഇവിടെ ഇവർ റൂട്ട് ഇട്ടില്ല പകരം നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ ചോദ്യം അത് വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാറുള്ളത് കാരണം അവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളുണ്ട് തേർട്ടി ഇലവൺ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലും കുറെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പക്ഷേ കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച വളരെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഇൻ സം സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മൂന്ന് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ആണ് ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളുടെ ഗുണനഫലം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളുടെ ഗുണനഫലമായിരിക്കും അതായത് റൂട്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി അതുപോലെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിന്റെ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ സ്പടികത്തിലെ ചാക്കോമാഷ് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിത്ത് ഇൻ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് നി
ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെയും സൊല്യൂഷനിൽ ആ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് റൂട്ട് സെവൻ ഉണ്ട് റൂട്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരിക പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഓപ്ഷനുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളുമായിട്ട് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനൊന്നിന് പകരം എനിക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് എഴുതാലോ ശരിയാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ടു റൂട്ട് തേർട്ടി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിന് പകരം ഞാൻ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എന്നും റൂട്ട് തേർട്ടിക്ക് പകരം ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നും കൊടുത്തു ക്ലിയർ ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഈ ഈ ഒരു ടേം റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറിന് എനിക്ക് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആറ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരി വൺ ഇനി ഇതും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്കിതിനെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ എടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് അത് റൂട്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ആറ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് അഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ആറ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് അഞ്ച് ടു അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ക്ലിയർ സോ ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നാണ് അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടേമിനെ മൊത്തമായിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അത് എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ഈ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി റൂട്ട് എ ഓൾ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് ആണ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ടേമിനെ ഞാൻ എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ആറ് സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ദ ഓപ്ഷൻ ബി സോ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിത്തിൻ സം സ്റ്റെപ്സ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോർമുല ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോർമുല മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അതും വലിയ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഫോർമുലാസ് മാത്രമാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം എ പ
Bye.